കിസയിൽ അവൾ ഒരു പാതിയായി രചന ആശു അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എൻ നൂഞ്ഞേരി ഇതൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണുന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്നെ തട്ടിവിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ചാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം ബെഡ് ഉയർത്തി വെച്ച് ഇവനിത് ശരിക്കും എന്താ പറ്റിയ പഠിച്ചവനെ ഇവരെന്തിനപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ കയറിയെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുമോ ദാ ഇത് കഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി തന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഓട്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് അരിയാഹാരം കൊടുക്കിയതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ നീ അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് തന്നെ കഴിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങി എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അവൻ തന്നെ ഓട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് കോരി തരുന്നു അത് നല്ല ക്ഷമയോടെ ഞാൻ കഴിച്ചു തീരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് കോരി തരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വേണ്ട മതിയെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നുണ്ട് അത് അവനെ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നൊരു വാക്ക് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ കഴിക്കടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിലൊരുപാട് സ്നേഹം അടങ്ങിയതുപോലെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പൂൺ നേരെയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയില്ലെങ്കിലും ഉള്ളതുപോലെ ചുമ്മാ അങ്ങ് അഭിനയിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് മരുന്നും കഴിപ്പിച്ചവൻ ഉച്ചക്കും രാത്രിയിലും പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവൻ്റെ പണി എന്നെ കെയർ ചെയ്യുക അവൻ ഉറങ്ങുന്ന പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവനിങ്ങനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എങ്കിലും അവൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് അവൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ ഒത്തിരി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിലധികം ഞാൻ അവനെ നല്ലോണം ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ലോണം വേദനയുള്ള പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അഭിനയിക്കും അതവൻ അത്രയും നേരമെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പച്ചിയുടെ സമ്പത്തോടെ തന്നെയാണ് അവൻ ഇത്രയും ദിവസം എന്നെ കെയർ ചെയ്തെന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പച്ചി ഇപ്പോൾ മര്യാദ കുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഡോക്ടറുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഞാനിവിടെ അനങ്ങാതെ കിടന്ന് അവനെ കാണുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇനി എനിക്കത് പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഞാൻ അവൻ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ കിടത്തം പോയിട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് പോലും തോന്നുന്നില്ല ഉപ്പച്ചിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് റച്ചുഖാൻ്റെ കളഞ്ഞു പോയ ബാഗും മറ്റ് സാധനങ്ങളും തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്നും അതുകൊണ്ട് അവർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയെന്നുമാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു ഇത്രയും ദിവസം ഒരു നിഴൽ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അവസാനം എന്നോട് പറയാതെ പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് അധികം സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ പറയാതെ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങൽ ഇന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ പാടെ കുറഞ്ഞ് നോർമലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അൻഷിൻ്റെ മാരേജുമാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനെന്താ എന്നോട് മാത്രം പറയാതെ പോയി കളഞ്ഞെന്ന സങ്കടമായിരുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡ് നിറയെ കിടന്നിട്ടിരുന്നിട്ടും എണീറ്റ് നടന്നിട്ടൊന്നും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഫുഡ് പോലും വേണ്ടാന്ന് തോന്നുവാണ് ആകെ കൂടി വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അവൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള അവൻ്റെ വിളിയും നോട്ടവും ചിരിയും ഒക്കെ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നി പോകുവാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഷാനുവിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഈ വേണ്ട ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം അവനറിയില്ല പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണ്ടേ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അവനോട് നേരിട്ട് കണ്ണിൽ നോക്കി പറഞ്ഞാലേ സമാധാനം കിട്ടൂ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു പെണ്ണിന് മാത്രമേ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോണെടുത്ത് അൻഷിയെ കോൾ ചെയ്തു അവളിപ്പോൾ എന്തായാലും കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഓടി വന്ന് കോൾ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നൂറുകൂട്ടം ചോദ്യമായിരുന്നു അവളുടെ വക നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം എന്നൊരു കോൾ പോലും ചെയ്യാത്തെ തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം മറന്നോ
അങ്ങനെ അവസാനം നിന്റെ മനസ്സിലും പ്രണയം മൊട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടു ഒന്ന് പോയിടി അതും നല്ല കാര്യം നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചൂടായിട്ടൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു നിനക്ക് അവനോടും തിരിച്ച് അവന് നിന്നോടും പ്രണയാണ് അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ 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 ഉള്ളിൽ തന്നെ അവൻ നല്ല ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനി തൂത്താലും വായിച്ചാലൊന്നും പോവില്ല മോളെ ഇനി നീ നോക്കിക്കോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മിക്ക രാത്രികളിലും നിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും എന്തിന് ഫുഡ് പോലും നീ മര്യാദ ഒക്കെ കഴിച്ചാലായി ഊണിലും ഉറക്കിലും നീ അവനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്താനം പറയാനും തുടങ്ങും ആ അത് പിന്നെ നിനക്ക് പണ്ടയുള്ള സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് ഇനി നിനക്ക് ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എന്റെ പേടി എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമായി മോളെ ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ വേഗം വരാൻ നോക്ക് എന്നൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവൾ പറയുന്നു കേട്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കും തോന്നാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അൻഷി ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ മുതൽ ഞാനിരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി യെസ് ഐ ആം ഫോളോയിങ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം അതും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പുഞ്ചിരി മുഖത്ത് വിരിയിച്ചു പ്രണയം ഒരു മാറാരോഗത്തിനെ പോലെയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ രോഗം നമ്മളെ കാറിന് തിന്നത് വരും ചിലപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും വരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം മനുഷ്യ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആരോടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ബാഗും തൂക്കി വീടിനകത്തേക്ക് അയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കണ്ടത് എൻ്റെ കാക്കുമാർ എനിക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന ആ സർപ്രൈസാണ് ദയ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രവാസികളായ മൂന്ന് കാക്കുമാർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അവർ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി ഇനി വല്ല ഫ്ലെക്സും അടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണോ വീടിന് മുമ്പിൽ എന്നൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഫ്ലെക്സ് ഒന്നും അല്ലെടി ജീവനുള്ളതാ എന്ന് അൻവർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി ഇവരിത് എപ്പോൾ എത്തിയെന്ന് ചിന്തിച്ച് വായുമ്പോൾ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ അവറ്റകൾ മൂന്നിനെ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് ഒരു ക്ലൂ പോലും തന്നില്ലല്ലോ മൂന്നും ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും സർപ്രൈസ് വീട്ടിലുണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറ്റിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചെന്ന് നിനക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ മൂന്നിനെ ഒരുമിച്ച് കാണുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലും കൊണ്ടാ സർപ്രൈസും വീട്ടിലാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ജുനുവൊക്കെ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം മൂന്നിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് തിരക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം മൂന്നാൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അല്ല എന്തിനപ്പോൾ മൂന്നിനെയും കൂടി കെട്ടിയെടുത്ത് കുഞ്ഞലേമാരെ കല്യാണം കൂടാനാണോ ആണെങ്കിൽ അൻവർക്കയാണ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഫ്രീ ആ പോന്നിന് മുമ്പ് എന്നെയും കൂടി കെട്ടിച്ചു വിടെന്ന് പറയാൻ വന്ന എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മൈൻഡ് വോയിസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കുഞ്ഞോളെ നീ ഇപ്പോഴേ ഒരുപാട് സ്വപ്നം നെയ്തു കൂട്ടണ്ട ഡിഗ്രി കഴിയാതെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചീന്റെ തീരുമാന ഹൈ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം എനിക്ക് അതിനിവിടെ തിരക്കൊന്നുമില്ല ആ പി ജിയും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുന്നുള്ളൂ പോരെ അല്ല പിന്നെ എന്റെ രോധനം ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞെങ്കിലും തീർത്തോട്ടെ ആ ദേ ഇതാവണം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞോള് അർഷുക്കയാണ് ഷു എന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലി ഒരു തമാശ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പോഴേക്കും അത് സീരിയസ് ആക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് ചിരിച്ച് അത്തേനെ മൂന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ വിഷമം മനസ്സിൽ തന്നെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൂന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ മറ്റേ പാർക്കാക്കും ഇവിടെ പോയി അവന് മാത്രം ഈ വഴിക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കണ്ണോടിച്ച് നോക്കി എന്നെയാണോ മോൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതും പറഞ്ഞ അവൻ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത് ഈ വറ്റകൾ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരു അന്തസ്സൊക്കെ 
ആ മാതിരി ചോദ്യം ചെയ്യലായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി എന്താ പറ്റി എങ്ങനെയാ വീണത് ഇപ്പൊ വേദനയുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ലോഡ് ചോദ്യം ചോദിച്ച് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കൊന്നു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപ്പ ചെയ്യുന്ന സമാധാനം പറയുന്നുണ്ട് ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അൻഷീന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോറിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് അവൾ അന്തം വിട്ട് നോക്കുകയാണോ എന്തു പറ്റി റനു നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഓഫായത് അത് അൻഷി എനിക്ക് എനിക്ക് അവനെ കാണാൻ തോന്നുന്നടി ഓരോ സെക്കൻഡും സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നിലും നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അവിടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ നിനക്കറിയോ ഇന്നേക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സംഘടന എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നോക്കി കണ്ണു നിറച്ചപ്പോൾ അൻഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്തു പാടിയത് രണ്ടു ദിവസം കാണാത്തതിൻ്റെ വിഷമമാണ് നീ രണ്ടു വർഷം കാണാതിരുന്ന പോലെ പറയുന്നത് റനു നീ അവനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് വെറും രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വെറും രണ്ട് ദിവസം അതെനിക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിന് തുല്യാണ് അൻഷി എനിക്ക് ഇന്നലെ അവനെ കാണണം നീ വാൻ്റെ കൂടെ പ്ലീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു നിക്ക് നിക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാ നീ ഇപ്പം എന്നെയും കൊണ്ട് പോകുന്നേ നിനക്കതിന് അവൻ്റെ വീടറിയോ ഞാനില്ലെന്ന് തലയാട്ടി ആഹാ പോട്ടെ അവനെ നാടറിയോ അതിനും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മറുപടി എന്നാൽ പിന്നെ അവനെ നമ്പരെങ്കിലും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അവനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഒന്നും എനിക്കറിയാം എനിക്കെന്തോ അവന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ്റെ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് നമ്പർ വല്ലോ അൻഷി അത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിച്ചുക്കാനെ ഓർക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് എന്നാ വിളിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം പറ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ആളൊന്നും വേണ്ട നാളെ ആവട്ടെ ഇന്ന് നീ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം കൂടി നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് പെണ്ണേ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെ ഇക്കാര്യം നീ നിന്റെ മങ്കിഷാനോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാന്ന് കരുതി ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ അവനോട് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയും പക്ഷെ റെനു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ഇപ്പൊ അവനോട് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ടാന്ന് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അതാ അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നേരവും കാലവും വേണം അൻഷി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും അവനോട് തുറന്നു പറയാറുള്ളല്ലേ അവനും അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അവനെയും അവൻ എന്നെയും നന്നായിട്ട് അറിയാം ശരിയാ സമ്മതിച്ചു നിനക്ക് അവനെയും അവനെ നിന്നെയും നന്നായിട്ട് അറിയാം അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം പക്ഷെ നിങ്ങളെ രണ്ടിനെയും നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാനാ പറയുന്നു നീ ഇപ്പൊ അവനോട് ഇക്കാര്യത്തെ പറ്റി മിണ്ടരുത് ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ തക്കതായ ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നീ നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം ഷാനുവിനോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നീ മറക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം അവനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം അൻഷി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടപ്പോൾ അവൾ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു കുഞ്ഞ് ലക്ഷ്യമാണെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതെൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ അൻഷി ഇപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അതിൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പിന്നെ കാണാമെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി തൊട്ടടുത്തുള്ള എൻ്റെ ചങ്കിഷാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആര്യായിട്ട് കിച്ചൺ എന്തോ വലിയ പണിയിലാണ് ചിന്തകളെയൊക്കെ ആട്ടിപ്പായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഴയ റെനുവായി മാറി അല്ലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങളുടെ തണ്ടും നടിയുള്ള മോനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് കൂട്ടുമാവും അവനിട്ട് ഒരു പണിയും കിട്ടും ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്കിന് അടാറൊരു പണിയും പണിപ്പുരയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്മായിയെ നോക്കി നല്ലോണം നിളിച്ചു അതിന് എൻ്റെ മരുമോൾക്ക് നേരാൻ വേണ്ട ഒരു പണി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഇതെൻ്റെ അമ്മായി നൈസായിട്ട് എനിക്കിട്ടൊന്ന് വെച്ചതാ ദേ ഇതാട്ടെ എനിക്കൊട്ടും പിടിക്കാത്തത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ വർഷത്തിൽ എത്ര വേണോ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റീസ് മാത്രമാണെന്ന് വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എല്ലാവരും കൂടി കൊല്ലല്ലേ പ്ലീസ് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞാടി നീ അപ്പോഴേക്കും അത് കാര്യമാക്കിയോ നീ പേടിക്കണ്ട എന്തൊക്കെ ആലും ശരി ഞങ്ങൾ നിന്നെ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കില്ല പോരെ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ബെസ്റ്റിയെ കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തോ അതൊര
നിന്റെ ഒരു ഫേസ് കട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് നീ ഒന്ന് പോയറനു എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ല നീ പോയി നിന്റെ പണി നോക്ക് ചെക്കൻ ഭയങ്കര കലിപ്പില മിക്കവാറും എന്റെ പുറം കടപ്പുറാവണ ചെറിയ വകയുണ്ട് ഓഹോ അങ്ങനെ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് നീ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ അവരെ പെൻസിലും പേപ്പറും പിടിച്ചു വാങ്ങി ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതവനൊന്നും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ എണീറ്റ് പോയിട്ട് ഫോണിൽ തോണ്ടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഫോണിൽ തോണ്ടിക്കളിക്കുന്നു നിന്നോട് ഞാൻ കാക്കത്തൊള്ളായിരുന്നു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഷാനും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കരുതെന്ന് അതല്ല ഇത് നിനക്ക് എന്നെ കൾ വലുതാണല്ലോ ആ കുന്ത ശരിയാ എനിക്ക് നിന്നൊക്കെ വലുതാ എൻ്റെ ഫോണ് നിനക്ക് എന്നെ കൾ വലുതായിട്ട് വേറെ പലതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം എന്തേ അത് പാടില്ലേ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ഞാനറിയുന്ന ഒരു റെനു ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അവളിപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി എൻ്റെ റെനുവിനെ എന്നോടൊന്നും വിളിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ റെനു എന്നിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ മാലിക്കിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഇനി അത് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യമറിഞ്ഞു തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഷാനു ഞാൻ ഞാനത് നിന്നോട് പറയായിരുന്നതാ പക്ഷേ വേണ്ട റെനു നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നിനക്കൊരു അപകടം പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നോട് മാത്രം മറച്ചു വെച്ചേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച് വര പോലെ ആയോ നിനക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ശു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം സോറി ഷാനു ഞാൻ നിന്നോട് മനഃപൂർവ്വം പറയാത്ത ആ കാര്യം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് കേട്ടാൽ നിനക്ക് അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് മറ്റാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പിച്ചയോട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക പാക്കരാ അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ്റെ താടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിണുങ്ങിയപ്പോൾ അതുവരെ പിടിച്ച മസിലൊക്കെ അയച്ചു വിട്ടിട്ടു അവൻ പതുക്കെ പുഞ്ചിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഏത് രീതിയിൽ സോപ്പിടാന്നൊക്കെ നിനക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമല്ലോ ശരി ഈ തവണത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിച്ചാ അന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പോൾ മാലിക്കിനെ പറ്റി പറയണോ വേണ്ടയോ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ടാന്ന് അൻഷി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അൻഷി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പറയണോ വേണ്ടതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരോട് ഓരോ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് അവൻ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു കഥ പറഞ്ഞു എടി ഞാനിതിലൊരു സിനിമ ഉണ്ട് അതിലൊരു ആണും പെണ്ണും ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പരസ്പരം ഇഷ്ടത്തില്ല പക്ഷെ അവൾക്കറിയില്ല അവൻ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന കാര്യം തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയാതെ പരസ്പരം പ്രണയിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാൻ കാലം അവർക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ കാരണത്താൽ സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ അവർ രണ്ടാളും ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നോ ആ സിനിമ അവിടെ തീർന്നുപോയി അവൻ ആ കഥ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്ന് മാലിക്കിൻ്റെയും എൻ്റെയും മുഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ കഥ ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി സിനിമ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ നമുക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പക്ഷെ അവരത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ശരിയായിരിക്കാം അവനത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇതുവരെ തുറന്നു പറയാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി അവനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യണോ അതവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ചങ്ങനെ എന്താ പറ്റിയത് ഇവനെന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ നേരത്തെ തിരിഞ്ഞു അല്ല ഷാനു എനിക്കൊരു സംശയം നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ബാധകമല്ലേ പക്ഷെ നിൻ്റെ പറച്ചിലും പ്രവർത്തിയൊക്കെ വേറെ വേറെ ആണല്ലോ ഞാനേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരുപാട് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ടപ്പോൾ അവനെനിക്ക് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി ഞാനൊരു സിനിമേൻ്റെ എപ്പോഴത്തേയും പോലെ നിന്നോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല വെറുതെ വിട്ടേക്ക് മോള് നീ ഒന്നും മറക്കുകയും വേണ്ട തൽക്കാലം എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട ഓക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എത്ര ദിവസം നീ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറും ഷാനും അത് എൻ്റെ മു